con el fin de agilizar las adopciones. Inau desplegará tres equipos técnicos regionales en el país. Esos tres equipos regionales van a estar conformados por asistentes sociales y psicólogos y van a estar radicados en tres puntos del país. En la zona norte, el equipo regional correspondiente funcionará aquí, en el departamento de Tacuarembó, y, y por lo tanto aspiramos a que este nuevo modelo que estamos definiendo, que se complementa obviamente con las definiciones legales de la ley de urgente consideración, que ustedes saben que el Parlamento está aprobando en estos días, Creo que nos va a permitir algo muy importante que es dinamizar el régimen de adopciones. En la actualidad, Inau tiene registradas 75 familias adoptantes, pero las interesadas son casi 400. Quienes se postulan para adoptar preferentemente solicitan la posibilidad de adoptar niños de primera infancia y a medida que los chicos van creciendo, esto se vuelve bastante más complejo. Esa es una realidad. Pero por esa misma razón es muy importante tener la posibilidad de estar al día en cuanto a que haya más familias que estén este, en condiciones de adoptar porque han pasado ya por el proceso de valoración correspondiente, porque eso potencia las posibilidades de, de poder avanzar. Por otra parte, en la ocasión se informó que Inau viene trabajando con UPM en estrategias de prevención de la explotación y abuso sexual de menores. Nosotros hemos mantenido reuniones y contactos con, con UPM, con la Fundación UPM, y estamos tranquilos diría o por lo menos conformes con la actitud de la empresa, con lo que la empresa nos ha transmitido en cuanto a que están tomando medidas, se están adelantando al problema, han contratado expertos para asesorarse, para recibir apoyo técnico en este asunto, están trabajando en campañas de sensibilización, eh, estamos trabajando todos en la posibilidad de suscribir un documento que implique la asunción de compromisos por parte de la empresa, del Estado, de INAU, de los trabajadores. El fortalecimiento de las familias es una de las estrategias de prevención de abusos. Para ello, se inaugurará un centro CAIF en Pueblo Centenario, donde INAU desplegará diversos programas. Uno es mirar qué tenemos a nivel del territorio para poder brindar esa contención desde lo que es la prevención y desde lo que es la sensibilización. Por un lado a la sociedad y por otro lado también responsabilizando a las empresas y a los trabajadores. ¿tá? La inauguración, como les decía, con el plan CAIF es una de ellas y ver todas las redes que hay alrededor ¿tá? para poder contener esto desde, desde la prevención real. Eh, hoy el sistema de violencias es algo que nos golpea muchísimo, tenemos 1.100 casos de violencia eh, dentro del sistema de protección que son por abuso sexual, es realmente un número muy elevado, tenemos 13 denuncias que se reciben por día de los que tenemos captado, realmente nos preocupa todo aquello que no captamos.